আছো আশা করি ভালো আছো আজকের এই ভিডিওতে আমি নবম দশম শ্রেণীর ম্যাথের সিক্স উইকের যে অ্যাসাইনমেন্ট আছে সেটি নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমি সৃজনশীলের যে দুটি দুটি সৃজনশীল আছে তোমাদের এই সপ্তাহে সৃজনশীল এক সৃজনশীল দুই তো আমি তোমাদের এই দুটো সৃজনশীল করে দেব তো দেখো এখানে আমাদের কোয়েশনটা প্রথমে পড়ি আমরা যে ত্রিভুজ এ বি সি এর শীর্ষ বিন্দু এ এবং ভূমি সংলগ্ন কোন বি ইজ ইকাল টু ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন সি ইজ ইকাল টু সিক্সটি ডিগ্রি তো ত্রিভুজটির পরিষেবা হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার তো কোন এ এর পুরো কোণের মান নির্ণয় করতে হবে তো দেখো এই যে সৃজনশীলটি এটা হচ্ছে তোমাদের সম্পাদ্য থেকে সৃজনশীলটি এর আগের অর্থাৎ পঞ্চম সপ্তাহে তোমাদের যেহেতু উপপাদ্য থেকে সৃজনশীল দিয়েছিল তাই কিন্তু এবার তোমাদের সম্পাদ্য থেকে সৃজনশীল দিয়েছে তো দেখো আমরা এখন শুরু করি তো আমাদের কত কি বলেছে দেখো কোন এ এর পুরো কোণের মান নির্ণয় করতে বলেছে তো দেখো আমাদের সেখানে বলা ছিল যে এ বি সি এর শীর্ষ বিন্দু অর্থাৎ এ বি সি একটি ত্রিভুজ তো এ বি সি আমাদের এ হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু তাহলে আমরা এটাকে এখানে রাখলাম এবং বি সি রাখলাম এখন কোন বি হচ্ছে আমাদের ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর সি হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তো আমরা করলাম করার পরে দেখো এখানে আমাদের এ এর পুরো কোন বের করতে বলেছে তো আমাদের এ এর পুরো কোন বের করার আগে কিন্তু এটা কত ডিগ্রি কোন সেটা আমাদের জানতে হবে তো এর কোণেরটা আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে হচ্ছে এটা সব ত্রিভুজেরই তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তো দেখো তিনশো আশি একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস হচ্ছে আমাদের এ দুটোকে যোগ করলে যেটা আসবে সেটা অর্থাৎ ফোর্টি ফাইভ প্লাস সিক্সটি তো তোমরা ওয়ান এইটি থাকলে ফোর্টি ফাইভ প্লাস সিক্সটি যদি মাইনাস করো তাহলে তোমাদের আলটিমেটলি অ্যান্সার আসবে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি তো এখন আমাদের পুরো কোণ বের করতে হবে অর্থাৎ এ এর পুরো কোণ তো দেখো পুরো কোণ কি ধরো আমরা এখান থেকে এটাকে বর্ধিত করলাম বর্ধিত করার পরে যদি এটা আমাদের একটি সরলেখা হয় তাহলে এখান থেকে আমরা একটা নাইনটি ডিগ্রির জন্য একটা দাগ দিলাম তো এতটুকু হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি তো আমাদের দেখতে হবে যে নাইনটি ডিগ্রি থেকে এ মানে নাইনটি ডিগ্রি হতে এ কোনটার কতটুকু বাকি আছে অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আমরা যদি এ কোনটা করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা এ এর পুরো কোনটা পেয়ে যাব তারপরে কি দেখো তারপরে আমাদের খ নম্বরে বলেছে যে অঙ্কনের বিবরণ সহ ত্রিভুজটি আঁকতে অর্থাৎ এই যে ত্রিভুজটি যেটা শীর্ষ বিন্দু এ এবং ভূমি সংলগ্ন কোন হচ্ছে কোন বি আর হচ্ছে কোন বি আর হচ্ছে কোন সি তাহলে হচ্ছে আমাদের কোন বি হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর কোন সি হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি আর আমাদের পরিসীমা দেওয়া হচ্ছে এ ইজ ইকুয়াল টু আমাদের দশ সেন্টিমিটার তাহলে দেখো এখন আমরা অঙ্কটি করি তো এই অঙ্কতে আমাদের এটা হচ্ছে একটু সম্পাদ তো আমরা সম্পাদটি কিভাবে এঁকেছি আমি তোমাদের এটা ভালোভাবে বলে দিই তো দেখো এখানে আমাদের পরিসীমা তিন সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এটা আমরা লিখলাম মানে আঁকলাম তারপরে হচ্ছে আমাদের কোন এটা হচ্ছে আমাদের কোন বি ধরো এটা হচ্ছে আমাদের কোন বি আর এটা হচ্ছে কোন সি তো কোন বি আর কোন সি এ দুটোকে আমি আঁকলাম যে এটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন বি হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কোন সি হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন আমরা একটি মানে একটা রেখা নিব এবং সেই রেখার মধ্যে আমরা এই যে পি যে পরিসীমাটি আছে সেটা সমান করে একটি রেখা নিব মানে রেখাংশ নিব তারপরে কি করতে হবে দেখো এই রেখাংশের দুই প্রান্তে আমরা এই যে কোন বি আর কোন সি আঁকব অর্থাৎ এখানে সিক্সটি ডিগ্রি এবং এখানে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং তারপর সে কোনটাকে সমধি খণ্ডিত করব দুটো কোনকে আমরা সমধি খণ্ডিত করব এবং সমধি খণ্ডিত অর্থাৎ তোমরা হাফ করার পরে এইখানে এই যে এই কোনটা তোমরা পেয়েছো এই কোনের সমান করে এখানে একটা কোণ আঁকবো আর এই কোনের সমান করে এখানে একটা কোণ আঁকবো এবং এই কোনটাকে এভাবে রেখাংশের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিব এবং তারপরে আমরা এখানে লেভেলিং করে দেব তো দেখো এরপরে আমাদের যে অঙ্কনের বিবরণটা সেটা কি হবে দেখো যে মনে করি একটি ত্রিভুজের পরিষেবা পি এবং ভূমি সংলগ্ন দুটি কোন হচ্ছে কোন বি আর কোন সি দেওয়া আছে এখন আমাদের ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তাহলে অঙ্কনের বিবরণ হচ্ছে যে কোনো একটি রশি ডি এফ থেকে পরিসীমা পি এর সমান করে ডি অংশ কেটে নেই আমি যা বললাম একটি রেখাংশ মানে রেখা নেব তার থেকে আমরা ডি ই রেখাংশ কেটে নেব তারপরে হচ্ছে ডিই বিন্দুতে ডি ও ই বিন্দুতে ডি ই রেখাংশের পাশে একই পাশে আমরা কোন বি এর সমান করে কোন ই ডি এল অর্থাৎ কোন ই ডি এল আঁকবো এ দেখো ই ডি এল আঁকবো এবং কোন সি এর সমান করে আমরা কোন ডি ই এম আঁকবো অর্থাৎ এ কোনটা আঁকবো এখন কোন কোন দুইটির দ্বিখণ্ড ডি জি এবং ই এইচ আঁকবো অর্থাৎ এই দুটো আমরা রেখা রেখা আঁকবো অর্থাৎ সমদ্বিখণ্ড আঁকবো তারপরে হচ্ছে মনে করি ডি এইচ ও ডি জি ও ই এইচ রেখাংশ দয় রশ্মি দয় পরস্পরকে এ বিন্দুতে ছেদ করে এ বিন্দুতে ছেদ করে 
ए बिंदुते कोन ए डी ई ए शामन कोन डी ई ए एवं ए ई डी ए शामन कोन ई ए सी आखी एवं चार नंबर और तो छः था पे बोले थे जो ए बी एवं ए सी रोशिद और डी ई रेखांश के ज्यादा क्रम में बी और सी बिंदुते छेद करे ताहले हमारे त्रिभुज ए बी सी ई उदिष्ट त्रिभुज ये रखो हमारे बोला हुआ चलो जो ए होते शीशो बिंदु एवं बी आर सी होते तार उन्नो जे रेखांश मेरे भागटा देखो अमी एक है ना दो तो कोण नियत है एक तो होता है 45 डिग्री कोण एवं 60 डिग्री कोण और एक तो होता है हमारे पी और तो पूरी शिमाटी एक होन एक है ना कि तुम्हारे साथ रुको इच्छा शे अनुजाय तुम एक तो कोण निभा और तो 90 डिग्री थी के छोटो है एक रुको में कोण निभा एक होन एक कोण टा अनुजाय तुम्ही एक है ना एवं ऐ टा चौथ रुको दिए छो सेम भावे ऐतु रुको आर ऐतु रुको जनो श्वामन थके एवं ऐतु रुको आर ऐतु रुको जनो श्वामन थके कॉर्डर पड़े ए जे दुटो दाग ए दुटो के दाग के बिले दिवे एवं ए जे दुटो दाग ए दुटो दाग के तुमी मिलिए दिवे तार पड़े देख बे तुम्हार ए जे राशिटी अवन रेशा � तो ताहले किन्तु हमने इखाने पुरुषी मर एक त्रिदियांशो पे गला। एकोन होच्छे इखान थी के एक त्रिदियांशो और एक ता होच्छे आमदे डी। तो एटे ही होच्छे ही मेंडी आमदे शीशो थी के भूमि ते लम्बो। तो शावर पुत्र में हमरा इन लम्बो टाग पो। आकर पड़े ए जे ए बिन तुते हमरा इक्ते नाइंटी डिग्री कोण एर ए जे ए पासे और था एर जो तुमरे बोलो ता हल होते हैं डन डन पासे तुमरे एक हने तुमरे सी कौन कौन सी और तो 45 डिग्री कौन टैग पे एवं जी बाम पासे तुमरे होते हैं 60 डिग्री जी कौन टिया चे शेडी आग पे एवं आकर पड़े इटा के आम्रे ए दुटो राशि के रेखा के मिलिए देखो तार पड़े देखो एक होना त्रिभुजेर भूमि शंकुलों को कौन दूधी जाता क्रम में कौन ए ओ कौन सी ए शीशों थे क्या भूमि रोपणों की तो लंबे दूर घोड़ी दावा थे त्रिभुज ट्री अक्त हो गए तो हाल ही में हमारे आंकों ने विवरण देखी आंकों ने विवरण होते हैं हमारे जे कोनो एक टी रेखांशो ए डी इज़ इक्वल टू टी नहीं ए डी रेखा अंश के ए ओ डी बिंदु के चौथा क्रम में पी ए क्यू एवं एम डी एन लॉग हुआ कि पी क्यू रेखा अंश के ए बिंदु ते कौन बी इज़ इक्वल टू कौन पी ए बी एवं कौन सी इज़ इक्वल टू क्यू ए सी आ कि मुने गुड़ी ए बी ओ ए सी रेखा अंश एम एन रेखा के ए ओ पी बिंदु ते छेद करे ताहोले त्रिभुज ए बी सी ई उद्दिष्ट त्रिभुज अखों देखो सृजनशील अम्रा एक नंबर टा शीश करे फिर अच्छी अखों नंबर सृजनशील दूध डकोर गो देखो सृजनशील दूध की बोले थे a is equal to four to the power two plus one b is equal to seven to the power m plus one by seven to the power m to the power m minus one तार पड़ो होते हैं देखो इखने बोला जाए ना ऐड इखने बोलते बारो जो a m इस शायद तुम्हें a power t गुना बस था अच्छे तार पड़ो होते हैं c होते हैं forty forty nine to the power m plus one और seven होते हैं seven seven to the power m minus one m plus one तब अब d होते हैं seven log ten by n ten by nine minus two log twenty five by twenty four plus three log eighty one by eighty तो ये खून कौन नंबर है मतलब बोलो जो a equal to one twenty eight होले p n मान को तो तो देखो एर माना हमारे दावा चाहे four to the power two plus one और हमारे प्रश्न के दावा चाहे one twenty eight एर मान तो हाले देखो हम लोग बोलते पड़े चाहे four to the power two plus one is equal to one twenty eight तो हाले two to the power four p plus two is equal to देखो दो एरो पर जो दिमें शायद पावर करो तो हाले किन्तु तुम्हारे एक्शन आठ आठ शेष चाहे एक बार देखो दो टो किन्तु बेस शामन हुए गलो तो ये मैं दो टो केट दिला एवं ऊपर जो चाहे हमारे पावर � पाँच अतः शादी थी के दूसरे कटले पाँच अखों चार एक पश्चात मधे गुड़ आप उस्ते अच्छे वो एक पश्चिम ये भाग हुए जाते तो अल्प पीएन माना मधे अच्छे फोर बाय फाइव बाय फोर
তারপর আমাদের খতে বলেছে প্রমাণ করতে হবে যে b ভাগ c is equal to 1 by 49 তাহলে আমরা b ভাগ c করি দেখো আমাদের b এর মান দেওয়া ছিল 7 to the power m plus 1 by 7 to the power m into m minus 1 আর c এর মান দেওয়া ছিল 49 to the power m plus 1 by 7 to the power m minus 1 into m plus 1 তো দেখো এখানে যদি আমরা করি তাহলে কি হবে 7 to the power m plus 1 থাকলো কিন্তু এখানে কিন্তু এই দুটো পাওয়ার যোগ অবস্থায় আছে গুণ অবস্থায় আছে তো আমরা এই দুটোকে গুণ করি তাহলে 7 to the power m square minus m তারপরে দেখো ভাগ হচ্ছে আমাদের 7 to the power 2m plus 2 বাই হচ্ছে 7 to the power a দেখো এটা কিন্তু একটা সূত্র পড়ছে a plus b into a minus b এটা সূত্র পড়ছে তাহলে আমরা m square minus 1 সহজে লিখে দিতে পারি তারপরে দেখো কি এখন তোমরা জানো যে ভাগ থাকলে উপরের পাওয়ার গুলো বিয়োগ হবে তাহলে আমি বিয়োগ করি যে m plus 1 minus হচ্ছে m square আর minus এ minus এ হচ্ছে plus m ভাগ এটার ক্ষেত্রে আমরা সেম করেছি তাহলে হচ্ছে আমাদের 7 to the power 2m plus 2 minus m plus 1 এখন আমরা দুটোর মধ্যে ক্যালকুলেশন করব তাহলে আমাদের মানে কাটাকাটি করার পরে থাকবে 7 to the power minus m square plus 2m plus 1 আর ভাগ হচ্ছে আমাদের 7 minus m square 7 to the power minus m square plus 2m plus 3 এখন এখানেও কিন্তু ভাগ আছে তার মানে কি উপরের সবগুলো পাওয়ার মাইনাস হবে তাহলে আমরা করি অর্থাৎ এই পাওয়ার থেকে এই পাওয়ার মাইনাস হবে তাহলে 7 to the power minus m square plus 2m plus 1 plus m square minus 2m minus 3 এখন তোমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করো অর্থাৎ দেখো এটা কাটা যাবে এটা তারপর এটা আর এটা কাটা যাবে তাহলে আমাদের থাকছে minus 3 plus 1 তাহলে কি থাকছে দেখো 7 ইনভার্স 2 অর্থাৎ 1 by 7 square অর্থাৎ 1 by 49 তাহলে কিন্তু আমাদের LHS এবং RHS মিলে গেল অর্থাৎ প্রুফড এখন আমাদের গ নম্বরই কি বলেছিল দেখো গ নম্বর বলেছে d is equal to log 2 এটা আমাদের দেখাতে হবে তো দেখো আমাদের d দেওয়া ছিল যে 7 log 10 by 9 minus 2 log 25 by 24 plus 3 log 81 by 80 তো আমরা 7 log টা ঠিক রাখলাম এবং 10 কে যদি আমরা ভাগি ভাগি তাহলে দেখো 5 2 10 অর্থাৎ 5 into 2 তারপরে হচ্ছে আমরা 9 কে যদি ভাগি তাহলে হচ্ছে 3 into 3 তেমন ভাবে আমরা যদি 25 কে ভাগি 5 into 5 24 কে 2 into 2 into 2 into 3 তারপর হচ্ছে 3 log তারপর আমরা 20 81 কে ভাগি 3 into 3 into 3 into 3 তারপর হচ্ছে 80 কে যদি ভাগি 2 into 2 into 2 into 2 into 5 তো এখন তোমরা জানো যে log এর এই পাশে যেটি থাকবে গুণ অবস্থায় সেটি log এর যখন এই পাশে চলে যাবে তখন কিন্তু এই যে বেসটি থাকবে সেটার কিন্তু পাওয়ার হয়ে যাবে অর্থাৎ এই 7 টা যদি এই পাশে চলে যায় তাহলে কিন্তু এতটুকু পাওয়ার হয়ে যায় তাহলে যদি আমি এখানে পাওয়ার করি তাহলে আমাদের থাকবে log 5 to the power 7 into 2 to the power 7 অর্থাৎ আমি আলাদা আলাদা ভাবে ওই পাওয়ারটাকে ভাগ করে নিলাম মানে সবার মধ্যে তাহলে 3 to the power 7 into 3 to the power 7 তো এটা কিন্তু 2 যদি দুই পাশে যায় সবগুলোর উপর স্কয়ার হয়ে যাবে আবার 3 যদি দুই পাশে যায় সবগুলোর উপর কিউব হয়ে যাবে এবং তারপরে দেখো এই সবগুলো থেকে আমি লগ কমন নেব এবং লগ কমন নিলে যদি মাইনাস থাকে তাহলে সেটা ভাগ হয়ে যায় এবং প্লাস থাকলে সেটা গুণ হয়ে যায় অর্থাৎ মানে যখন তুমি এটাকে কমন নিয়ে ফেলবে তখন ভিতরে যে বেস গুলো থাকবে সেগুলো তাহলে দেখো এটা ঠিকঠাক আছে আর এখানে কিন্তু ভাগ এটা হয়ে যেত এখন আমি একেবারে গুণে নিয়ে গেলাম এবং গুণে নিলে তোমরা জানো ভাগ থেকে গুণ করতে গেলে কিন্তু উল্টে যায় অর্থাৎ লব হর হয়ে যায় এবং হর লব হয়ে যায় তো আমি কিন্তু এটাকেও উল্টে দিয়েছি অর্থাৎ নিচের টুকু উপরে চলে গিয়েছে এবং উপরেটা নিচে এসে পড়েছে এবং তারপরে সবগুলোকে আমি গুণ করে দিয়েছি তো দেখো সবগুলোকে গুণ মানে হচ্ছে আমি যদি সবগুলোর পাওয়ারকে যোগ করি যোগ করার মাধ্যমে যদি একসাথে করি তাহলে দেখবে যে আমাদের পাঁচ আছে সাতটা দুই আছে তেরোটা অর্থাৎ বেসগুলো যদি মানে পাওয়ারগুলো যদি আমি মিলাই তাহলে সেরকম আসবে থ্রি টু দি পাওয়ার হচ্ছে ফোরটিন ফাইভ টু দি পাওয়ার সেভেন টু টু দি পাওয়ার টুয়েলভ থ্রি টু দি পাওয়ার ফোরটিন তো সবগুলো কাটার পরে আমার শুধু কিন্তু এ দুইয়ে হচ্ছে আমাদের বারো আর এখানে হচ্ছে তেরো তাহলে কিন্তু একটা টু থেকে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে আমাদের এখানে লক টু অর্থাৎ আমরা কিন্তু এটা প্রমাণ করে ফেললাম এল এইচ এস ইজ ইকুয়াল টু আর এইচ এস অর্থাৎ শুট তাহলে বন্ধুরা আশা করি তোমরা দুটো সৃজনশীলে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ একটি সম্পাদক আর একটি হচ্ছে তোমাদের লগের যে অঙ্কটি আছে লগারি নামের অঙ্ক যে অধ্যায়টি আছে সেটি থেকে এসেছে তাহলে বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকে বেলেগুনটিতে ক্লিক করবে এবং আমার এই ভিডিওটি তোমার অন্য ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে আল্লাহ হাফেজ